വെൽക്കം ടു നിലാ പക്ഷി നിലാ പക്ഷിയുടെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ സി വി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് സി വിയിലേക്ക് പോവാം ഒരു സി വി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആൻഡ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ അതായത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളേഴ്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ് ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ആഷ് ഷെയ്ഡും ലൈറ്റ് കളർ ആഷ് കളർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെയും അതുപോലെ കരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെയും അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിലെല്ലാം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഹെഡിങ് എല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ ഫോൺ ആയിരിക്കണം ദെൻ ഹെഡിങ്ങിനുള്ള സൈസും അതുപോലെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സൈസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സൈസ് എല്ലാ ഹെഡിങ്ങൾക്കും ഒരേ സൈസും അതുപോലെ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റിനും ഒരേ സൈസും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ സി വിയുടെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് അതായത് സി വി എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുവാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സി വിയുടെ മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേര് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കിലുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാതെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട് വീട്ടുകാർ കുടുംബം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജോലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ലൊക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ആണ് അതിന് താഴെ ഫോൺ നമ്പർ ഇത്രയും ആവശ്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് അതിന് താഴെ എബൌട്ട് മീ ആണുള്ളത് എബൌട്ട് മീ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പേഴ്സണലി നമ്മൾ എന്താണ് പേഴ്സണലി നമ്മൾ ഈ കമ്പനിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കണം എബൌട്ട് മീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏജ് നാഷണാലിറ്റി മെറിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദെൻ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കീ സ്കിൽസ് പ്രൊഫൈൽ അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണുള്ളത് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അതുപോലെ വില്ലിങ്നെസ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ചലഞ്ചിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ ടീം പ്ലെയർ ആണ് എക്സലൻറ്റ് ഗ്രാസ്പിങ് പവർ ആണ് അതായത് പേഴ്സണലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ അതായത് ജോബ് റിലേറ്റഡ് അല്ലാതെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കീ സ്കിൽസിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ താഴെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളേജ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കാം അതിനെന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ദെൻ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസും അതുപോലെ വർക്ക് സ്കിൽസും ആണ് ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പത്തിൽ എന്നുള്ള സ്കോർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ടെൻ പോയിന്റ്സ് അവിടെ കാണാം അതായത് മാക്സിമം സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ്
കരിയർ റിലേറ്റഡ് അല്ല അതായത് പേഴ്സണലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് അതായത് കരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കരിയർ ഗോൾസ് ആണ് കരിയർ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എബൌട്ട് മീയുടെ വേറൊരു വേർഷനാണ് കരിയർ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കരിയർ വെച്ചിട്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കരിയർ ഗോൾസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടിയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് മാക്സിമം ഫോർ സെൻറ്റൻസ് അത്രയാണ് നമ്മളിതിൽ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിലും രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം സെൻറ്റൻസുകൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നോക്കാം ദെൻ അതിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലാത്തവരുള്ള ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം ആദ്യം പറയാം ഫ്രഷേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ജോബ് പോസ്റ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പരിചയമുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയിൻ്റുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് രണ്ട് കമ്പനികളിലാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിറങ്ങിയ അവിടുത്തെ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയ കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും ഒന്നിന് താഴെ അതായത് ഒരു ടോപ്പിക്കിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ വേണം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ ജോലി നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരേ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റുകളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് വരെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മിനിമം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പാറ്റേൺ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ എക്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഓരോ പോയിൻറ്റും യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മളതിലേക്ക് വലിച്ച് വാരി ഒരുപാട് വലിച്ച് നീട്ടി എഴുതാതെ പറയുന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടത് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചിറങ്ങിയത് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം അതിന് താഴെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അതായത് നമ്മളെയും കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ആ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതല്ലാതെയും പല രീതിയിൽ പലരും സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സി വിയുടെ ലിങ്കുകൾ എക്സാമ്പിൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റ പേജുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ